பொதுக்காலம் பதினேழாம் வாரம் வெள்ளிக்கிழமை முதல் வாசகம் இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு வசனங்கள் ஒன்று தொடக்கம் ஒன்பது வரை யோசியாவின் மகனும் யூதாவின் அரசனுமான யோயாக்குமியுடைய ஆட்சியின் தொடக்கத்தில் ஆண்டவர் அருளிய வாக்கு ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுகிறார் நீ ஆண்டவர் இல்லத்தின் முற்றத்தில் நின்று கொண்டு அங்கு வழிபாடு செலுத்த வரும் யூதாவின் எல்லா நகரினருக்கும் சொல்லுமாறு நான் உனக்கு கட்டளையிடும் எல்லா சொற்களையும் நீ அவர்களுக்கு அறிவி அவற்றில் ஒன்றையும் விட்டுவிடாதே ஒருவேளை அவர்கள் உனக்கு சவி சாய்த்து அவரவர் தம் தீய வழிகளை விட்டு திரும்பலாம் அப்பொழுது அவர்களுடைய தீ செயல்களை முன்னிட்டு அவர்களுக்கு நான் அளிக்க எண்ணியுள்ள தண்டனை பற்றி என் மனதை மாற்றிக்கொள்வேன் நீ அவர்களிடம் சொல்ல வேண்டியது ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே நீங்கள் எனக்கு செவி கொடாமலும் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் என் சட்டத்தின்படி நடவாமலும் நீங்கள் செவி சாய்க்காத பொழுதும் நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களிடம் அனுப்பி வைக்கும் என் ஊழியர்களான இறைவாக்கினர்களுடைய சொற்களை கேளாமலும் இருப்பீர்களாகில் இக்கோவிலை சீலோவை போல் ஆக்குவேன் இந்நகரை உலகின் எல்லா மக்கள் இனத்தார் நடுவிலும் சாபக்குறியாக மாற்றுவேன் ஆண்டவர் இல்லத்தில் எரேமியா உரைத்த இச்சொற்களை குறுக்களும் இறைவாக்கினரும் மக்கள் அனைவரும் கேட்டனர் மக்கள் அனைவருக்கும் சொல்லும்படி ஆண்டவர் கட்டளையிட்டிருந்த எல்லாவற்றையும் இறைமையா கூறி முடித்த போது குறுக்களும் இறைவாக்கினரும் மக்கள் அனைவரும் அவரை பிடித்து நீ கண்டிப்பாய் சாக வேண்டும் என்று கூச்சலிட்டனர் இக்கோவில் சிலோவாவை போல மாறும் இந்நகர் குடியிருப்பாரற்று பாழாய்போகும் என்று ஆண்டவரின் பெயரால் நீ ஏன் இறைவாக்குரைத்தாய் என கூறி ஆண்டவர் இல்லத்திலேயே மக்கள் எல்லோரும் இறைமையாவை சூழ்ந்து கொண்டனர் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி நற்செய்தி வாசகம் மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது அதிகாரம் பதிமூன்று வசனங்கள் ஐம்பத்தி நான்கு தொடக்கம் ஐம்பத்தி எட்டு வரை அக்காலத்தில் இயேசு தமது சொந்த ஊருக்கு வந்து அங்குள்ள தொழுகை கூடத்தில் அவர்களுக்கு கற்பித்தார் அதை கேட்டவர்கள் வியப்பில் ஆழ்ந்தார்கள் அவர்கள் எங்கிருந்து இந்த ஞானம் இவருக்கு வந்தது எப்படி இந்த வல்ல செயல்களை செய்கின்றார் இவர் தச்சருடைய மகன் அல்லவா இவருடைய தாய் மரியா என்பவர்தானே யாக்கோபு யோசேப்பு சீமோன் யூதா ஆகியோர் இவருடைய சகோதரர் அல்லவா இவர் சகோதரிகள் எல்லோரும் நம்மோடு இருக்கின்றார்கள் அல்லவா பின் இவருக்கு இவையெல்லாம் எங்கிருந்து வந்தன என்றார்கள் இவ்வாறு அவரை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் தயங்கினார்கள் இயேசு அவர்களிடம் தம் சொந்த ஊரிலும் வீட்டிலும் தவிர மற்றெங்கும் இறைவாக்கினர் மதிப்பு பெறுவர் என்றார் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாததால் அவர் அங்கு பல வல்ல செயல்களை செய்யவில்லை இது கிறிஸ்து வழங்கும் நச்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைய முதல் வாசகத்தில் இறைமியா எரிசிரை வாயிலில் நின்று இந்த நகரையும் சீலோவை போல கடவுளாக்குவார் என்று சொன்னதை கேட்டு அங்குள்ள மக்கள் இறைமியா மீது கோபப்பட்டு அவரை கொல்ல முயற்சித்ததாக நாம் வாசிக்கின்றோம் சீலோ நகரம் என்பது என்ன இதன் பின்னணி என்ன என்பது குறித்து கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இஸ்ராயேல் மக்கள் எகிப்திலிருந்து வெளியேறிய பின்பு 
சீனாய் மலையில் யாவை இறைவனுடன் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டனர் அது முதல் இறைவனது பிரசன்னம் தங்களோடு இருக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்தும் பொருட்டு ஆரோனின் துளிர்த்த கோல் மன்னா பத்து கட்டளைகள் எழுதப்பட்ட கற்பலகை ஆகியவை அடங்கிய உடன்படிக்கை பேரிடையே தங்களோடு எடுத்துச் சென்றனர் அவர்கள் தங்கள் பயணத்தின் போது எங்கெல்லாம் தங்கினார்களோ அங்கெல்லாம் ஒரு தனி கூடாரம் அடித்து அதில் இந்த உடன்படிக்கை பேழையை வைத்தனர் இதுவே சந்திப்பு கூடாரம் எனப்படுவது இது ஏறத்தாழ ஒரு நகரும் கோவிலாக மொபைல் டெம்பிள் இருந்தது இங்கு பலி செலுத்தப்பட்டன மோசி இங்குதான் நாள்தோறும் சென்று இஸ்ரேல் மக்களுக்கு தேவையான செய்திகளை இறைவனிடமிருந்து பெற்று வந்தார் அது மட்டுமல்லாமல் சந்திப்பு கூடாரத்தின் மீது இறை பிரசன்னத்தின் அடையாளமாக இருந்த மேகம் இவர்களது பயண திட்டத்தை தீர்மானித்தது அதாவது சந்திப்பு கூடாரத்திலிருந்து மேகம் மேலெழுந்தால் மட்டுமே இஸ்ரேல் மக்கள் பயணத்தை தொடர்ந்தனர் இல்லையேல் நாட்கணக்கில் ஒரே இடத்திலேயே தங்கினர் இவ்வாறு இஸ்ரேல் மக்களின் வாழ்வோடு பின்னி பிணைந்த உடன்படிக்கை பேழையும் சந்திப்பு கூடாரமும் இஸ்ரேல் மக்கள் கானா நாட்டில் நிரந்தர குடிகளாக குடியேறிய பொழுது ஒரே இடத்தில் வைக்கப்பட்டது அந்த இடமே சீலோ என்பது யோசுவா பதினெட்டு ஒன்று சீலோவில் நிரந்தரமான சந்திப்பு கூடாரம் ஏற்படுத்தப்பட்டது அடுத்து வந்த காலங்களில் இஸ்ரேல் மக்களின் வாழ்வில் சீலோ முக்கியமான இடம் பெற்றது இந்த இடத்தில் திருவுளச்சீட்டு போட்டுத்தான் அடுத்து என்ன செய்வது என்று முடிவெடுத்தனர் யோசுவா பதினெட்டு பத்து பத்தொன்பது ஐம்பத்தி ஒன்று நீதி தலைவர்களின் காலத்தில் ஆண்டுதோறும் இஸ்ரேல் மக்கள் ஒன்று கூடி அங்கு விழா கொண்டாடினர் நீதி தலைவர்கள் இருபத்தி ஒன்று பத்தொன்பது ஏன் ஆண்டு முழுவதுமே இஸ்ரேல் மக்கள் அங்கு சென்று பலி செலுத்தி வழிபட்டு வந்தனர் சாமுவேரின் தந்தையாகிய எல்கானா சீலோவில் பலி செலுத்திய போதுதான் அவரது தாய் அண்ணாவின் ஜபத்தை கடவுள் கேட்டு சாமுவேல் பிறந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எனவே சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமெனில் இஸ்ரேல் மக்களின் பின்னைய நாட்களில் எரிசலையும் பெற்றிருந்த முக்கியத்துவத்தை அவர்களின் தொடக்க காலங்களில் சீலோ பெற்றிருந்தது இப்படிப்பட்ட கடவுளின் உறைவிடத்தை தாங்கிய சீலோவில் ஏலி குருவாக இருந்த பொழுது இஸ்ரேல் மக்கள் நடுவில் நிலவிய தீமைகள் அதிகரித்தன அதில் முக்கியமாக ஏலியின் புதல்வர்களான ஒப்புனியும் பினகாசும் தீமையின் மொத்த உருவமாக உருவங்களாக இருந்தனர் இப்படிப்பட்ட பின்னணியில் தான் பெலிஸ்தியர்களோடு நடந்த சண்டையில் ஏராளமான இஸ்ராயேல் மக்கள் கொல்லப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் கடவுளின் பேழை சீரோவிலிருந்து கைப்பற்றப்பட்டு பெலிஸ்தியரின் கையிற்கு சென்றது இந்நிகழ்விலிருந்து சீரோ என்பது ஓர் அழிவு சின்னமாகவும் கடவுளது சாபத்தின் அடையாளமாகவும் இஸ்ரேல் மக்களால் கருதப்பட்டு வந்தது எனவேதான் இறைமையா இருசலையும் வாயிலில் நின்று இந்த நகரையும் கடவுள் சீலோவை போல் ஆக்கிவிடுவார் என்று சொன்னதும் அதை கேட்டவர்கள் இறைமையா மீது கடுமையான கோவப்பட்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே இறைவன் தன் மக்களோடு தங்கியிருக்க அவர்களை வழி நடத்த அவர்களுக்கு வலுவூட்ட அவர்களை தேடி வருகின்றார் ஆனால் அவ்வாறு தங்களை தேடி வரும் கடவுளின் மட்டில் மக்கள் அக்கறையற்றவர்களாக இருந்து அவருக்கு எதிரான தீமைகள் செய்து தங்களது அழிவை தாங்களே தேடிக்கொள்கிறார்கள் என்பதைத்தான் சீலோவின் அழிவும் பின்னால் நடந்த எருசலேமின் அழிவும் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றன இன்றைய நற்செய்தியில் கூட தங்களுக்கு வாழ்வு தருவதற்காக தங்களை தேடி வந்த இயேசு மட்டில் அவரது சொந்த ஊரார் எவ்வாறு கவனமற்றவர்களாகவும் இடரல் மிக்கவர்களாகவும் நடந்து கொண்டார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அவரது குடும்ப பின்னணியை பார்த்து அவரில் நம்பிக்கை கொள்ள மறுத்தனர் சேற்றில் வளர்கிறது என்பதற்காக சேற்றை பார்த்து தாமரையின் தரத்தை இடைபோடுவது போன்றது இது இயேசுவின் பின்னணி சாதாரணமானது என்பதால் அவரும் சாதாரணமானவராகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து அவரிடமிருந்து அற்புதமான காரியங்களை பெற தவறிவிட்டனர் நற்கரணை வழியாக இறை வார்த்தை வழியாக நம்மை தேடி வரும் இறைவன் மட்டில் நாம் எவ்வளவு கவனத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் நடந்து கொள்கிறோம் என்று நம்மை பார்த்தே நாம் கேட்க அழைக்கப்படுகின்றோம் ஜபம் 
இறைவா எம்மை தேடி வரும் உம் மட்டில் நாங்கள் விழிப்போடு நடந்து கொள்ள வரந்தாரும் ஆமேன்